안녕하세요 여러분 안도입니다 오늘은 제가 라클렛 이라고 하는 치즈 요리 만드는 방법을 가지고 왔는데요 요 라클렛은 감자나 햄, 피클 같은 여러가지 재료 위에 치즈를 얹어서 먹는 북프랑스나 스위스에서 자주 먹는 겨울 음식 중에 하나입니다 어, 제 개인적인 사견으로는 진짜 맛있습니다 이게 그리고 또 여러 명이 함께 모여서 먹을 수 있는 어, 아주 좋은, 그러니까 얘기하면서 먹기 딱 좋은 연말 음식이기도 하거든요. 요즘 같은 시국에는 조금 어렵겠지만요. 요즘 시국의 연말 어떻게 잘 보내고 계세요? 저는 겨울이면 사실 계절성 우울증을 좀 겪는 편이에요. 겨울이면 일조량도 떨어지고 비타민 D도 떨어지고 그러면서 좀 우울한 시즌을 보내게 되거든요. 여러분들도 계절성 우울증을 좀 겪으시나요? 이렇게 우울할 때 혹시 어떤 식으로 해결하시는지도 궁금합니다. 저는 이렇게 우울해져서 울적해질 때면 어떻게 해결하냐면 영화를 봅니다. 너무 <웃음> 뻔하디 뻔한 해결책이라고요? 요즘같이 이렇게 우울할 때마다 제 울적해진 기분을 살려주는 영화가 세 편이나 있는데요. 프랑스 감성 충만한 아멜리에 그리고 두 번째는 10대 청소년이 임신을 하면서 겪게 되는 일들을 되게 따뜻한 시각으로 다룬 주노라는 영화가 있습니다. 이 주노를 되게 따뜻한 눈으로 바라봐주는 주변 인물들의 모습이 되게 저를 힐링하게 만들어주는 그런 영화예요. 마음을 되게 따뜻하게 만들어주거든요. 그리고 이 주노라는 인물도 굉장히 매력적인 캐릭터로 나와요. 그리고 또한 이 주노의 남자친구도 너무너무 귀엽습니다. 그리고 마지막으로는 마녀배달부 키키. 어린 마녀의 굉장히 이른 독립기를 그리고 있죠. 어, 이세 영화 모두 다 따뜻한 주변 인물과 그 안에서 무럭무럭 자라나는 주인공의 서사를 그리고 있는데요. 마음이 헛헛할 때는 이렇게 영상 속의 주변 인물들로부터 감정적인 응원을 받는 것 같은 영화를 보는 것도 나름 큰 도움이 된답니다. 저는 우울하고 힘들어서 기운이 나지 않을 때는 주로 잠을 많이 자요. 그래서 그럴 때는 그냥 에라 모르겠다 하고 하던 거를 그냥 손에서 놔버리고 아주 새파란 새벽이 올 때까지 잠을 자고 있다가 어, 새벽 때쯤에 깨서 이제 그 영화를 딱 틉니다. 그러면 이제 그 영화가 끝날 때까지 이 영화를 제가 좋아하는 영화라서 되게 집중해서 잘 보거든요. 그러고 나서 이제 영화가 딱 끝나면 감정이 조금 갈무리가 돼요. 그래서 그 갈무리 된 감정으로 조금 창밖을 보면서 센치해져 있다가 잡니다. 그러고 아침에 일어나면 기분이 좀 나아지는 걸 느낄 수 있거든요. 신기하죠? 그리고 영화 볼 때는 소울푸드를 꼭 같이 먹어줘야 돼요. 그때 그때 생각나는 소울푸드가 있거든요. 그거랑 함께 하시면 더 힐링이 됩니다. 이게 약간 괴로움을 잊고 어, 다음 날에도 뭔가 해야 되잖아요. 결국에 사람은 그 날에 앞으로 나아갈 동력을 주는 음, 그런 것 같아요. 이 라클렛은 주로 여럿이 모여서 즐겁게 막 떠들면서 웃고 떠들고 먹는 그런 약간 왁자지껄한 음식이라는 이미지가 있거든요, 저한테는. 그래서 이번에 저도 가족들과 함께 라클렛 먹으면서 좀 얘기도 나누고 그래 볼까 했었는데 인터넷으로 재료를 찾아보니까 치즈도 비쌉니다, 일단. 근데 이 라클렛 안에 들어가는 피클이 있어요. 그 피클이 정말 너무 어마무시하게 비싸더라고요. 그래서 손이 떨려서 차마 구매할 수가 없었어요. 어, 그 아쉬운 마음을 이렇게 조그만한 미니어처로라도 제가 한번 음, 발산을 시켜봤습니다. 나름 귀엽죠? 요 햄은 잠봉이라고 하는 햄인데요. 돼지 뒷다리 쌀을 이용해서 만드는 햄이에요. 요게 우리가 잘 알고 있는 하몽이랑 거의 비슷한 방식으로 만들어지는 요리라고 해요. 그러니까 하몽은 스페인 그리고 잠봉은 프랑스에서 만듭니다. 저도 예전에는 몰랐는데 이거 설명해드리려고 찾아보니까 그렇더라고요. 거의 같은 요리인데 만드는 국가가 달라요. 그래서 
그것 때문에 생기는 차이점은 있겠지만 저한테는 둘다 맛있는 햄이죠. 한국에서는 슬라이스 햄이나 아니면 뭐 소세지 같이 구하기 쉬운 걸로 대체해서 먹어도 정말 좋을 것 같아요. 라클렛 안에 들어가는 피클을 꼬르니숑이라고 하거든요. 바로 이 놈입니다. 이게 바로 손가락만한 아주 작은 사이즈의 오이로 만든 피클인데요. 설탕을 넣지 않고 만들어서 식초의 산미가 굉장히 강해요. 처음에는 조금 생소할 수 있긴 한데 빠져들면 정말 속수무책입니다. 이 하클렛 치즈는 이름이 하클렛입니다. 이름이 똑같죠? 라클렛이라는 단어는 긁어내다 라는 뜻의 불어 하클렛에서 왔다고 합니다. 그래서 제 개인적인 생각으로는 녹아서 흘러내리는 치즈를 긁어낼 수 있다면 그냥 어떤 치즈를 써도 그렇게 상관이 있을까? 라는 고다 치즈나 에멘탈 치즈를 주로 대체 치즈로 추천하시던데 가장 쉽게는 모짜렐라가 있을 것 같아요. 어, 개인적으로 체다는 조금 별로일 것 같고요. 재료 구입이 좀 까다롭긴 한데 그래도 이게 요리하는 것 자체는 정말 뭐 요리라고 할 수도 없는 수준이라서 좀 추천해드립니다. 이게 그리고 만드는 기구가 따로 있어요. 그렇긴 한데 저도 영상에서 이제 나오겠지만 냄비와 후라이팬 조합으로 얼추 어떻게 해버립니다. 사실 치즈만 녹일 수 있으면 뭐를 쓰든지 그렇게 중요하지 않거든요. 뭐 가스 버너나 19 인덕션 같은 거 사용하시면 될것 같아요. 뭐 그런 것도 없다. 그러면 그냥 부엌에서 후라이팬에 바로 녹여서 요리 위에 부어서 먹어도 괜찮을 것 같아요. 라클렛 영상을 편집하면서 제가 아 내가 좀 요새 우울하구나 많이 이런 거를 느꼈어요. 그래서 영상을 편집해야 되는데 진도도 잘안 나가고 영상 찍는 것도 어렵고 만드는 것도 어렵고 모든 게다 어려운 거예요. 예전에는 분명히 잘 했던 일들인데 갑자기 너무 어렵고 제가 할수 없는 어떤 굉장히 큰 일처럼 느껴지더라고요. 그래서 그런지 자꾸 잠이 오고 겨울잠 자는 동물처럼 계속 잠을 잤어요. 내가 왜 이렇게 우울하지? 라는 생각이 들더라고요, 갑자기. 어, 그래서 앞서 말한 힐링 영화 보기 이런 것도 하고 있었는데 우울함이 나아지지를 않더라고요. 일조량 때문인가? 했었는데 지금 와서 생각해보니까 한동안 사람을 못 만나서 우울해진 게 아닐까 싶어요. 사람을 마, 많이 만나고 어, 막 사람 만나는 걸 엄청 좋아하고 그런 성격은 아니거든요. 그러니까 좋아하기는 하는데 너무 자주 만나면 약간 스스로 넉다운되는 그런 조금 내향적인 스타일인 것 같아요. 그런데도 불구하고 분기에 한 번쯤은 친구들을 만나서 같이 먹고 마시고 게임하고 뭐 이런 그런 힐링 타임이 꼭 필요했었나 봐요. 근데 올해는 그런 연말 모임을 다 취소하고 집에 혼자 앉아서 계속 작업하거나 아니면 일하거나 이러고 있으니까 그 우울함이 계속 배가 되더라고요. 나아지지 않고 그래서 좀아이 모임이라는 게 사람을 만난다는 게 굉장히 큰 힐링이구나 라는 걸 깨닫게 됐습니다. 그리고 아마 라클렛 요리를 하고 싶다고 생각했던 저는 그런 연말이 그립지 않았을까 싶어요. 사람한테서 얻을 수 있는 그런 힐링이 있고 그런 파트가 채워지지 않는 게 느껴졌어요. 아 코로나가 빨리 끝나서 우리 모두 보고 싶은 사람들 마음껏 보는 날이 어서 왔으면 좋겠습니다. 그래도 여튼 이 우울함을 좀 극복을 해야 되니까 뭘 할까 하다가 감사일기를 쓰기로 했어요. 감사일기라는 게 되게 별거 없는데 그냥 왜 오늘도 맛있는 밥 먹게 해줘서 고마워요 이런 식으로 마치 나 자신이 아니라 다른 사람이 나한테 베풀어 준 것처럼 생각하고 감사한 포인트를 찾아서 적어주는 거예요. 되게 간단하죠. 뭐 청소해줘서 고마워요. 오늘도 고양이랑 잘 놀아줘서 고마워요. 이런 식으로 써주시면 됩니다. 이게 되게 어, 별거 아닌 것 같고 어떻게 보면 좀 너무 오그라들어 라고 생각할 수도 있는데 너무 정신적으로 좀 힘들 때는 이런 게 되게 진짜 도움이 많이 돼요. 
그리고 그런 감사의 말도 좋지만 진짜 고마울 때는 선물이죠. 자기에게 주는 선물이 있으면 더 좋을 것 같아요. 저도 사실은 요새 예산상 그러면 안 되는데 음, 연말 선물을 저에게 뭘 해줄까 고민하고 있어요. 내가 갖고 싶었던 게 뭘까 하고 고민하고 있었는데 요새 약간 우드 터닝 할수 있는 기기랑 조그만한 이제 도자기 만들 수 있는 미니 물레랑 요거 두개 중에서 고민하고 있습니다. 요 크리스마스 선물은 제가 다음 시간에 알려드릴게요. <웃음> 제가 요 한숨소리를 편집하면서 알았어요. 제가 이렇게 크게 한숨소리를 냈다는 걸 몰랐습니다. 정말 치우기가 너무너무 싫었던 거죠. 혼자 밥을 거하게 촬영하고면 먹을 때는 행복한데 이게 치울 때쯤 되면 약간 불행해지기 시작하잖아요. 그러니까 혼자서 먹는 거는 약간 조금 쓸쓸하다는 느낌이 들어요. 여러 명이 같이 하면 좀 힘이 나고 좀더 뭐랄까 용기가 나는데 올한 해는 약간 웅크리고 시간을 보낸 것 같아요. 이렇게 비축해둔 이 힘이 내년에 아낌없이 쏟아져 나와서 하고 싶은 일, 다할수 있는 그런 한 해가 됐으면 좋겠어요. 사람은 소진되기도 한다고 합니다. 그래서 이 힘을 잘 비축해뒀다가 꼭 써야 할 때, 제때 쓸 곳에 잘쓸수 있으면 좋겠어요. 그럼 여러분 남은 올한해 자기에게 좋은 말 많이 해주시고 좋은 음식도 많이 주시고 좋은 마음의 양식도 많이 많이 채워 넣어주세요. 그러면 우리는 내년에 만나요. 알았죠? 안녕!